నమస్కారం సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమం ద్వారా మనకు తెలియని బోల్డ్ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్ సంబంధించి మన ఫోన్స్ కి సంబంధించి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం రైట్ మరి ఈ రోజు మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ నల్లమతు శ్రీధర్ గారు మరి ఈ రోజు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వబోతున్నారు శ్రీధర్ గారు తెలుసుకుందాం నమస్కారం శ్రీధర్ గారు సో శ్రీధర్ గారు ఈ రోజు మా సభలో కంప్యూటర్ సంబంధించి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు అంటే మనకి వైరస్ లో అంటే ఫోన్ లో కావచ్చు కంప్యూటర్ లో కావచ్చు ఈ మధ్య వైరస్ అనే దాన్ని ఎక్కువ మంది భయపడుతూ ఉన్నారు అసలు వైరస్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఫోన్ లో కానీ కంప్యూటర్ లో కానీ వైరస్ వస్తుంది అసలు అది ఎందుకు వస్తుంది అనేది నిజంగా ఎందుకు వస్తుంది అసలు అంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం ఎలాంటి కంటెంట్ ని బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా మంది ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక పోర్నోగ్రఫీ కంటెంట్ కోసం పైరేటెడ్ మూవీస్ కావచ్చు లేకపోతే కనుక సాఫ్ట్వేర్ లు వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి రకరకాల వెబ్సైట్స్ లో వెళ్తూ ఉంటారు సో ఆ పర్టికులర్ సైట్స్ లో థర్డ్ పార్టీ స్క్రిప్ట్ అనేది అదేంటంటే మన ఒక డౌన్లోడ్ అనే బటన్ మనం చూస్తే వాస్తవంగా ఏదైనా డౌన్లోడ్ పేజీలోకి వెళ్తే మూడు డౌన్లోడ్ బటన్స్ ఉంటాయి ఒకటి బాగా రెండు చిన్నగాను ఒకటి బాగా పెద్దదిగా ఉంటుంది చాలా మంది కామన్ గా ఏంటంటే హ్యూమన్ టెండెన్సీ పెద్దగా ఉన్నది ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అనగానే క్లిక్ చేసేసి డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనుకుంటారు మనకు తెలియకుండానే అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్టివ్ ఎక్స్ కంట్రోల్ కావచ్చు లేదా జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోయేసి మీరు ఈ పర్టికులర్ వీడియోను లేదా ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఈ ఫైల్ రన్ అవ్వాలని చెప్పేసి స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మనం వెనక ముందు ఆలోచించుకుంటే యాక్సెప్ట్ కొట్టేసేస్తాం సో అది తెలియకుండా మా కంప్యూటర్ లో వైరస్ వచ్చేసినట్లుగా ఇలాగా వైరస్ అంటే మనం బ్రౌజ్ చేసే కంటెంట్ ఆధారంగా చేసుకుని వైరస్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మెయిల్ అటాచ్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో ఒక మెయిల్ వస్తుంది సో ఆ మెయిల్ కంటెంట్ ఏంటి అన్నది అసలు దాంట్లో లింక్ అనేది అంటే అటాచ్మెంట్ ఏంటి అన్నది కూడా మనకు తెలియకుండా బ్రెయిన్ గా క్లిక్ చేస్తాం సో క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు వైరస్ వస్తుంది కొన్ని సందర్భాలు ఈ మధ్య కాలంలో వాట్సాప్ లోనూ ఫేస్బుక్ లోనూ అటాచ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఒక అటాచ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక సిమ్ ఆపరేటర్ మీరు సంవత్సరం పాటు ఫ్రీగా కాల్స్ పంపొచ్చాను లేకపోతే రకరకాల మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది సో దాని జనాలు క్లిక్ చేసేసి ఓపెన్ చేస్తారు సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం తెలియకుండానే మన ఫోన్ లోనూ కంప్యూటర్ లోనూ వైరస్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అసలు ఈ వైరస్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తారు వైరస్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రాము అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఒక కెమెరా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ గా సో అది ఫోటోలు తీయడానికి కొంత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో రాయబడిన ఒక అప్లికేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కదా అలాగే వైరస్ కూడా ఒక రకంగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అది మనకి మంచి చేయడానికి బదులు మన ఫోన్ కు మన కంప్యూటర్ కు హాని చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ ఉన్న దాన్ని మనం వైరస్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్నాం సో కొంత ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అవతల వాళ్ళ ఫోన్ లో కంప్యూటర్స్ లో హ్యాక్ చేయాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో తయారు చేయబడే వాటిని హ్యాక్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే వాటికి వాటిలో ఉండే డేటాని డిలీట్ చేయడమో లేదా డ్యామేజ్ చేయడానికి తయారు చేసే వాటిని వైరస్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా తయారు చేయబడే టూల్ మాత్రమే అలాగే మనం ఈ రోజు యావరేజ్ చూస్తే కనుక వైరస్ అనేది ఒకటో లేకపోతే ఒక పదో కొన్ని వందో కాదు ఈ రోజున సంఘటన రెండు వేల ఐదు లో మనం చూస్తే నాలుగు నిమిషాలకు ఒక వైరస్ తయారయ్యేది ఈ రోజు రెండు వేల పదహారుకు వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒక సెకండ్ లో వచ్చేటప్పటికి పది పదిహేను వైరస్లు తయారవుతుంది అంటే అన్ని రకాల కొత్త వైరస్లు పుట్టుకు వస్తూ ఉన్నాయి అంత ఎక్కువగా ఈ రోజు మనకు వైరస్ పెరిగిపోతూ ఉంది దీని వల్ల ఉపయోగాలు అండి వైరస్ అసలు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల వాటి వల్ల అసలు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఉపయోగం ఏంటి అసలు వాళ్ళకి మన కంప్యూటర్ లో మన ఫోన్ లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేయటం కావచ్చు లేకపోతే మన ఫోన్ లో ఉండే డేటాని వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి తీసుకోవచ్చు ఆ డేటాని వాళ్ళు అమ్ముకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రోజు మన ఫోన్ నెంబర్స్ ఇలాంటి మనకి మార్కెటింగ్ కాల్స్ ఇలాంటి వస్తాయి అంటే కనుక చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు బయట రెస్టారెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదో రాసి స్లిప్ ఇస్తూ ఉన్నాము అందువల్ల కాల్స్ వస్తాయి అనుకుంటారు అది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అయితే కనుక మనకు తెలియకుండా మన ఫోన్ లో ఉండే కంటెంట్ మొత్తం స్టీల్ అవుతూ ఉంటుంది దొంగతనం చేయబడుతూ ఉంటుంది సో ఇది వైరస్ లో మనల్ని కావచ్చు లేదా కొన్ని ట్రోజాన్ ట్రోజాన్ అని చెప్పేసి కొన్ని హ్యాకింగ్ టూల్స్ వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో డేటా అనే దాన్ని మిస్యూజ్ చేయడం ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి ప్రయోజనం
ఉన్నారండి ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రీగా లైఫ్స్ వస్తాయి అని ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్గా గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఒక టూ లెవెల్స్ డైట్ తర్వాత ఒక యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు పెట్టి కొనము ఉంటుంది సో జనాల దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉండవు కాబట్టి వేసేసి దాన్ని వదిలేసేస్తారు దీని బోధు ఇంటర్నెట్ లో ఫ్రీగా అన్లిమిటెడ్ లైఫ్స్ వచ్చేది ఒక ఏపీకే ఫైల్ దొరుకుతుంది చాలా మంది బ్లైండ్ గా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సో అక్కడ గేమ్ ఫుల్ వెర్షన్ వాడుతున్నాం అని చెప్పేసి అని చెప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ ఫోన్ లో ఒక వైరస్ వచ్చింది అన్న విషయం తెలియదు కాబట్టి పైరేటెడ్ వే క్రాక్డ్ వెర్షన్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఉంటాం అనేది ఒక ఫస్ట్ మెరడం రెండోది ఏ సైట్ లు పడితే ఆ సైట్ లో బౌ చేయకుండా మనం రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఫోన్ ని కంప్యూటర్ వాడగలిగితే కనుక వైరస్ అనేది రాదు అలాగే మనకి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో వీటి నుంచి వచ్చే లింక్ లు అనేది నిజంగా లింక్ ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అడ్రస్ పాల్ లో మనం చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఐడియా వస్తుంది అక్కడ మనం బ్లాక్ చేసుకుంది మనం ఆగిపోగలిగితే కనుక వైరస్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు శ్రీధర్ గారి మధ్య కాలంలో ర్యాన్సమ్ వేర్ అని ఒకటి చూస్తున్నాం ఏంటది అసలు అంటే ర్యాన్సన్ వేర్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వైరస్ కింద అనుకోండి వైరస్ కాకపోతే వైరస్ కంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఫోన్ లో కానీ మన కంప్యూటర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మన డేటా మొత్తాన్ని లాక్ చేసేస్తుంది అంటే మన ఫోటోలు వీడియోలు కాల్ లాక్స్ కాంటాక్ట్స్ అన్నింటినీ లాక్ చేస్తుంది కనీసం మన ఫోన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ చేసి మనకి హోమ్ స్క్రీన్ కూడా రాదు రాకుండా ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది మీ డేటా మొత్తం లాక్ అయ్యింది సో దీన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే కనుక మీరు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ అంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ లేకపోతే హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేయాలని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కంపల్సరీ ఆ అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మాత్రం మన డేటా వెనక్కి వస్తుంది సో ఇది ఈ మధ్య కాలంలో మామూలుగా చిన్న చిన్న వ్యక్తుల దగ్గర పెద్ద పెద్ద కంపెనీల వారి కూడా దీని వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు అందుకని ఇది కూడా ఏంటంటే మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టు రకరకాల లింక్ ద్వారా వస్తూ ఉంటుంది ఆ లింక్ లు ఏ పడితే క్లిక్ చేయకుండా ఉంటే కనుక సేఫ్ గా ఉండొచ్చు సో వైరస్ మన సిస్టమ్ ని అటాక్ చేస్తే కనుక మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో ముందుగానే మన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే ఇష్టం ఉన్న లింక్స్ మనం ప్రెస్ చేయకుండా ఓకే చేయకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం అసలు ఏం ఎటుపోతుంది ఏంటనేది కొంచెం జాగ్రత్త పరిస్థితి మనకు వైరస్ అటాక్ అనేది ఉండదు మాక్సిమం ఓకే సో ఈరోజు కూడా వైరస్ సంబంధించి మా సభలకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు ధన్యవాదాలు శ్రీధర్ గారు ఇదండి ఇవాళ సక్సెస్ మంత్ర కార్యక్రమం మరో చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మనం కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్తే